Impariamo tante altre espressioni colloquiali da usare in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi impareremo quattro espressioni molto utili da usare nella conversazione di tutti i giorni. Infatti, sono sicuro che una volta che imparerai queste espressioni, le sentirai molto spesso pronunciate da italiani. E imparare queste espressioni espressioni colloquiali è molto importante se vogliamo parlare l'italiano vero e autentico che davvero parliamo in Italia. Ma per fare questo voglio anche consigliarti il mio corso Italiano Vero. In questo corso imparerai tantissime nuove parole ed espressioni e risolverai anche i problemi di grammatica che hanno tutti gli studenti di italiano, come per esempio le particelle NECI, il passato prossimo e l'imperfetto e il congiuntivo. Se vuoi, puoi iscriverti al corso cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso iniziamo con le espressioni di oggi. La prima espressione che voglio insegnarti è neanche per sogno, neanche per sogno. Vediamo subito un esempio per capire come usarla. Ti va di venire con noi in campeggio? Neanche per sogno, non mi piacciono né la natura né gli insetti. Ti va di venire con noi in campeggio? Neanche per sogno, non mi piacciono né la natura né gli insetti. Quindi, secondo te, che cosa significa neanche per sogno? Non ha a che fare con il sonno o i sogni. O meglio, quando usiamo questa espressione intendiamo dire che non vorremmo fare questa cosa neanche in un sogno, cioè nella nostra immaginazione. Perché questa cosa non la faremmo mai, non ci piace per niente. Quindi neanche per sogno semplicemente significa assolutamente no. Dai, vediamo un altro esempio. Vuoi vedere un film horror? Neanche per sogno, mi fanno paura. Vuoi vedere un film horror? Neanche per sogno, mi fanno paura. Un'alternativa a neanche per sogno è nemmeno per sogno. Infatti neanche e nemmeno sono praticamente sinonimi. E un'altra alternativa è ma che scherzi? Ma che scherzi? Cioè stai scherzando? Vuoi davvero fare questa cosa? No, assolutamente no! Fantastico! Adesso passiamo alla seconda espressione di oggi, o forse dovrei dire le seconde espressioni di oggi, perché sono due che però hanno praticamente quasi lo stesso significato, a caso e a casaccio. Vediamo subito un esempio. Marco ha sistemato tutti i libri a caso e ora non riesco a trovare quello che mi serve. Oppure Marco ha sistemato tutti i libri a casaccio e ora non riesco a trovare quello che mi serve. Questa espressione, che generalmente ha un significato negativo, serve per indicare che qualcosa è stato fatto in modo casuale, senza una precisa organizzazione, un po' random. Forse a casaccio ha un significato un po' più negativo di a caso. Infatti a caso in alcuni casi potrebbe essere anche positivo o comunque neutro. Per esempio... In che ordine metto i bicchieri? Mettili a caso, perché domani devo spostarli in un altro mobile. Mettili a caso, perché domani devo spostarli in un altro mobile. Quindi qui stiamo dicendo di mettere i bicchieri nel mobile senza una particolare organizzazione, senza seguire un ordine particolare. Ma comunque anche se facciamo questa cosa non è negativa, è abbastanza neutra. Non ha senso che tu metti i bicchieri in un ordine preciso se domani devo spostarli. In questo caso infatti non userei a casaccio perché sarebbe negativo, ma non è l'intenzione della frase, è chiaro? E adesso passiamo alla terza espressione di oggi, sono KO. Spesso sento i miei studenti dire sono stanco, sono stanca, ma se siamo davvero stanchi, se siamo proprio esausti, possiamo 
dire sono KO. In questo caso quindi usiamo l'acronimo inglese per Knockout KO, che appunto è usato nello sport, nel pugilato per esempio, per dire che siamo così stanchi che non possiamo andare avanti, che abbiamo perso. Beh, oltre ad essere usato nello sport, possiamo usare sono KO anche nella vita di tutti i giorni per dire che siamo proprio esausti, distrutti, non ce la facciamo più. Attenzione alla pronuncia all'italiana KO, KO. Vediamo un esempio. Vuoi venire a prendere qualcosa da bere? No, scusami, sono KO, ho avuto una giornata stancante. No, scusami, sono KO, ho avuto una giornata stancante. Chiaro? Benissimo, passiamo alla prossima espressione. L'espressione che ti voglio insegnare adesso è molto interessante e ovviamente molto usata. L'espressione è una volta ogni morte di papa, una volta ogni morte di papa. Vediamo subito un esempio. Io e Francesca siamo grandi amici, ma viviamo lontani e quindi ci vediamo una volta ogni morte di papa. Io e Francesca siamo grandi amici, ma viviamo lontani, quindi ci vediamo una volta ogni morte di papa. In questo caso io sto parlando della mia amica Francesca, sono molto amico con Francesca. Però diciamo che lei vive in Australia, quindi Italia, Australia, insomma, siamo molto lontani. Quindi non possiamo vederci spesso, ci vediamo molto raramente. E cos'è un'altra cosa che nel mondo succede molto raramente? Beh, la morte di un papa. Infatti quando un papa viene eletto si aspetta la sua morte, tranne alcuni casi particolari, per eleggere un nuovo papa. Quindi, dato che l'evento della morte di un papa è un evento eccezionale che capita raramente, possiamo usare l'espressione una volta ogni morte di papa per dire che qualcosa succede molto molto raramente, come per esempio io che incontro la mia amica Francesca che vive in Australia. Benissimo, ti sono piaciute queste espressioni? Le conoscevi? E qual è la tua preferita? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. E come sempre, se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio canale, devi fare solo una piccola cosa, lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta davvero tantissimo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale, così non perderai tutti i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!